Herzlich willkommen Signature at Work. Wir nehmen euch immer wieder gerne mit durch unseren Alltag. Was passiert da so ein bisschen bei uns? Heute zeigen wir euch die originale Puchgabel. Die ist ähm, lotterig, die hat das Spiel. Wie ersetzen wir die Büchse? Also hier innen haben wir ja zwei so Büchse. Und es ist klar, dass ein Kunststoff die sind irgendwann durch. Das ist nicht allzu eine grosse Geschichte eigentlich, aber halt wie so oft, man muss vieles anpassen. Oder? Also, Einfach nur anschrauben, äh, wegnehmen, einen neuen anschrauben, ist meistens halt sehr unrealistisch. Oder? Ich sage mal, in 90% der Fälle muss man die Teile anpassen. Das gehört absolut zu unserem Alltag. Darum auch so Sätze wie, kannst du mir nicht noch schnell den Auspuff anpassen, kannst du noch schnell, noch schnell, noch schnell. Wäre schön, ist aber meistens natürlich nicht möglich. Die, die selber schrauben, die haben, die kennen das Problem nur zu gut. Oder? Also, wir nehmen hier klassisch zuerst einmal auch wieder die Dachseite weg. Dann natürlich die Bremse aushängen. So, das war es schon. Das hat viel Wasser gesehen, viel Regen wahrscheinlich, also wird ein Daily Driver sein. Also, Rädchen raus. Das tun wir auf die Seite, weil an dem müssen wir theoretisch nichts machen. Wir schauen natürlich gleich schnell die Lagerspiele etc. das Zeug an. Dann hier haben wir das Schutzblech natürlich, das ist hier noch mit diesen vier Schräubchen befestigt. Das muss auch weg. Wir müssen wirklich die Hölme separat einzeln haben. Oh, ja, das ist halt, wenn das Zeug lange nicht mehr auseinander war. Irgendwann ist halt das Zeug einfach weg, das Fett und die Schmiere. Und dann ist natürlich die Gefahr sehr gross, dass so eine Schraube halt mal anfrisst und abreißt. Was natürlich hilft, ist ein bisschen Sprühschmütze her. Also ein bisschen anlösen, wieder ein bisschen rein, dass natürlich Schmütze auch ins Gewinde kommt. Genau darum ist es auch gerade so wichtig bei Chromstahl, dass man dort gut Fett hin tut. Also da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Das ist klar, da nehmen wir nachher alles neu schrauben. Inox, Chromstahl. Oh, das ist so gut rausgekehrt. Also der Tacho hat sicher nicht mehr funktioniert. Da habe ich die Dachseite nur unten gelöst und oben ist es jetzt einfach rausgekehrt. Wenn wir dann schauen, da fehlt das vierkant -Nöppeli. Wenn da irgendetwas mit dem Dach kaputt ist, dann blockiert das und dann reißt das ab, weil es sehr fein ist. So. Und jetzt sind die Hölmen einzeln, oder? Jetzt sind die da oben einfach befestigt mit, den, mit zwei Schrauben. Und da hängt jetzt quasi das Federpaket dran, an dieser oberen Schraube. Und dann kann man die einfach rausziehen. Theoretisch. Wenn das natürlich eingelaufen ist, das Zeug, dann kann das wie so einen Absatz geben und dann kann man Mühe haben, dass man die Büchse drüber bringt. So, da mal die Gummi weg. Jawohl. Das hat sich jetzt alles gar nicht so schlecht angefühlt. Da ist natürlich noch gerissen da unten. Das wird ganz klar ersetzt da. Also sicher mal die alten Büchse weg. Bei den neuen Büchsen, das sind ja so Plastik. So Plastikteile, und da seht ihr, da hat es überall noch so ein bisschen so, so, so Braue dran, vom Gießen halt, oder? Und da innen das, das Schnäbeli, das Kleine. Und das kann man mit einem scharfen Messer, kann man das schön quasi noch entgraten. Das ist wirklich noch relativ wichtig, weil sonst meint man, ja, mal, das ist gut. Und die Braue, die sind natürlich nach äh, fünf, sechs Mal Einfedern weg. Auch da innen das, das kleine Restgussteile weg. Ich die da zuerst mal weg. Die Gabel ist natürlich auch immer sehr eine schöne Arbeit. Die sehen toll aus. <lacht> ja, das sind jetzt die Rohlinge. Das ist natürlich immer alles sehr, sehr alt, Dreck, alt, Fett da rein. Und das können wir jetzt zuerst mal putzen, dass wir da auch wirklich auf, äh, aufbauen können. Weil wenn es da natürlich noch Dreck rausgenommen genommen hat, wo die Büchsen ankommen, dann stimmt das schon mal das Einbauspiel nicht. So. Ich spüle das halt immer gerne mit Bremsreinigung schnell ab. Dann haben wir hier natürlich ein das, das Kotschzeug. Da kann man da schnell ganz fein natürlich da oben, wo es so angefressen ist, hier stellen, kann man da sauber schnell mit dem Kotsch ein bisschen abreiben. Und jetzt sind die quasi schon ready und man könnte die Büchse gut anpassen. Die Büchse, das muss man jetzt einfach mal testen. Teilweise passt es. Teilweise muss man die montieren und dann noch bearbeiten. 
Aber als erstes muss ich natürlich da rein gabeln. Auch noch von dem alten Fett befreien. Jetzt kann ich da ganz einfach so einen Pfeifenputzer nehmen. Lumpen und rum. Das geht natürlich auch mit dem, mit dem Röhrli oder irgendetwas. Wenn ich jetzt schaue, was da rauskommt, das ist also wirklich nicht wild. Für mich jetzt natürlich gut, aber für die Gabel, ja, da kommt ja schon nichts rein, oder? Also natürlich schlecht für die Schmierung vom Ganzen. Und gerade wenn es Kunststoff auf Stahl ist, ist natürlich das Fett das einzige Gleitmittel, das man hat. Und darum sehr, sehr wichtig. Da hinten sehen wir jetzt, da haben wir zwei Nöppeli. Genau in diese Löcher müssen die Nöppeli, das ist klar, wenn das natürlich eine aufwärts abwärts bewegung macht, dass die Ort und Stelle bleiben. Unter die Büchsen natürlich kein Fett. Wo ist es jetzt da? Zack. Jetzt hat man es gut gehört. Das ist eingerastet. Jetzt machen wir da oben auch gerade. Und dann am Anfang. Das haben wir ein bisschen das Finden da. Jetzt. Klack. Das ist gut. Das muss wirklich schön anliegen. So, ich kann einfach nur mit der unteren. Ja, das fühlt sich jetzt aber gar nicht so schlecht an. Aber das ist klar, das muss möglichst spielfrei sein. Aber es muss Ring laufen. Also das ist jetzt wirklich... Das ist nicht immer so. Jetzt schaue ich da noch schnell das Spiel. Man sieht es auch im Vergleich zu vorher. Man hat wirklich gesehen, der Holmen, wie sich der bewegt hat. Und jetzt, wenn ich da bewege, da ist gar nichts mehr. Und das läuft. Das ist eigentlich... <lacht> ja, <von wo>? ja. <lacht> also das ist jetzt für mich natürlich sehr, äh, sehr ein schöner Fall. Ist aber selten. Aber ganz klar, das nehmen wir trotzdem wieder raus, weil das muss noch richtig gefettet werden. Jetzt habe ich das hier geschoben und das Pizzeli, das da dran ist, also sehr, sehr mager geschmiert gewesen. Jetzt habe ich aber dort noch etwas vergessen. Die Abdeckhülse mit natürlich zuerst drüber. Aber ich zeige euch natürlich gleich, wie man das sonst lösen kann, wenn die Büchse nicht passen. Jetzt müsst ihr, wenn der Chrom aber noch ganz ist, wenn der, wenn der Chrom noch sauber ist, dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Aber, wie gesagt, weil es halt schon ein bisschen rostig ist, gebe ich jetzt da ein bisschen Fett, dass es auch wirklich nicht weiter rostet. Ja. Ich jetzt das an. Was wir natürlich auch nichts mehr machen können, ist, wenn die, die Rohre hier, wenn die grösser sind als Original, quasi im Durchmesser, dann hat man natürlich Spiel. Aber, man sieht jetzt, es ist ganz minim. Das ist jetzt absolut im Rahmen da. Da tun wir jetzt ein bisschen dickes Fett an, das Keramikfett. Das hebt natürlich Spiel auch noch ein bisschen auf. Und ähm, wenn die Rohre durch sind, dann sind sie halt einfach durch. Ist da aber nicht der Fall, falls die Büchse nicht passen, falls die zu gross sind. Und ich mache es jetzt natürlich nicht auf der Büchse, weil die ist ja schon ähm, quasi gut. Also einfach so rundum und dann mit ganz einfach mit dieser Bewegung. Und ich mache es immer auf mindestens drei Seiten. Oder? Also wir haben ja immer, wenn ihr da, wenn ihr da die Finger möglichst schnell zusammen habt, haben wir ja 180 Grad, wo es schleift. Dann so und noch auf die andere Seite. Und dann wird das auch, und dann so ein bisschen zählen, wie viel Mal das jemand das macht, dann wird das auch einigermaßen rund. Manchmal passt es halt einfach auch, oder? Nein, das gibt es ja, äh, einfach so. Ja. Es ist nicht gewohnt, aber das putzen wir jetzt natürlich auch gerade noch und nachher wird das ganze Zeug richtig eingeschmiert. Das schmiere ich halt einfach wirklich gerne richtig ein. Ja, das ist auch wie ein bisschen, da gesehen, da hat so eine Gummilippe da oben. Das ist natürlich, falls da Wasser läuft dass das Wasser nicht in die, die Gabel nie kann. Und da hilft Fett natürlich auch immer noch. So, und dann eben das wieder. Der Gabel, das ist etwas, das wollte ich nicht jedes Jahr müssen auseinandernehmen. Und da ist mehr einfach mehr, oder? Normalerweise nehme ich das gleiche Motorex Fett auch für Gabelholme. Aber weil es jetzt da ein bisschen mehr Spiel hat, Hol ich jetzt schnell ein Keramikfett. Genau, das ist ein unheimlich zähes Fett. Und das kann man aber da wunderbar überall auch reinpappen. Fettspeicher oben. Fettspeicher oben. 
Und da streift es eh das meiste ab. Auf der Büchse. Da geht es rein um den Rost. Das heisst, ich tue so wenig wie möglich einfach da noch verreiben. Da unten bringt es gar nichts mehr, weil alles Fett, das unterhalb ist, läuft runter. Und dort wollen wir es nicht. So, das ist überschüssig, das kann eh gerade weg. Büchse drüber. Wenn ich jetzt hier an dem Gabelholm drehe, dann kann ich den so auch rausnehmen. Oder? Man merkt ja, wenn die Federn kommt, wenn es so ein bisschen Widerstand gibt. Und da wirklich, da sieht man jetzt, ich kann das anziehen und natürlich durch die Federn, die löst es immer wieder. Und darum da oben erst anziehen, wenn das Schutzblech montiert ist, da einmal richtig einmal geben. Und da sieht man jetzt aber, das ist geblieben. Jetzt schaue ich nochmal auf den Plan, was mit dem Töffel sonst noch passieren muss, bevor ich jetzt alles wieder zusammensetze. Da müsste eigentlich auf jeder Seite müsste so einen 10 mm langen, ganz kleinen Vierkant führen schauen, als Kraftübertragung. Da ist jetzt gar nichts drin. Und dem gehe ich jetzt zum Beispiel schnell auf den Grund. Das ist kein grosser Aufwand. Schauen, funktioniert der Dach noch? Schauen, ist der Antrieb noch gut? Und wenn es dann mit der Seite eine gemacht ist, ist das überhaupt kein Thema. Und dann würde ich sagen, ist das gewesen? Schreibt doch mal in die Kommentare. Also wir machen auch ganz andere Videos noch. Jede zweite Woche kommt zum Beispiel ein Projektvideo, ähm, wo wir eine komplette Aufbaute machen. Originalrestaurationen, custom umbauprojekt neue Lackierungen und und und. Natürlich auch Vespa-Thema, grosse Sache. Und zwischendurch haben wir ein bisschen Specials, wie ein bisschen ähm, Wall of Death und so ein bisschen geiler Scheiß. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das passt. So, wie, das, wie wir das hier machen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mal zuschaltet bei den Signature Bikes. Und somit danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.